女大老板和严秘书住员工宿舍的第一晚。不是，你什么意思啊你？我不信你这样还能睡得着。我，呃，你们俩干嘛呢？呃，李总，那个严秘书说他睡不着觉。严秘书睡不着，找你干嘛？呃，我肚子有点饿，找他吃个宵夜。啊、呃，对对对，我我我们俩刚好肚子有点饿，想想吃商量着呢。你们两个呃呃，吃宵夜不叫我，吃独食是吧？呃，我们没没有李总那种，那那一起一起吃嘛，一起吃嘛。那要不吃烧烤吧？怎么样？我我来点。哦，可以可以，我刚好也想吃烧烤，李总你呢？行啊，我吃什么都行。这我怎么吃？怎么了？这你怎么指点了生蚝啊？不是你说的要吃烧烤吗？谁家好人吃烧烤就吃这个呀？哎哎，我发现事儿咋这么多呢？这不就是烧烤吗？那我今天除了生蚝，我什么都想吃。是吗？不是，这个好啊。你去沙发不是对腰不好吗？你多吃点这个。嗯、那个我今天不想吃荤菜，我就想吃点素的，行吗？哎，我发现你今天事儿是真多呀！哎，还好，还好我都给你点了。我，那个我突然间有点渴了，我想喝点东西，没有了吧？我帮你点饮料，没事，那我帮你点。啊？你喝这个？不是，这……哎，快吃吧，趁热。哎，行吧，行吧，行吧。Later。哎呀，这这宵夜吃完了，你们早点回去休息吧，明天还上班呢。哎，等一下，你帮我个忙呗。啊？我刚刚在房间冲了一个大蟑螂，有点害怕，你帮我去把它打了呗。不是严秘书，这大半夜的，你是不想让我睡觉了？哎，打个蟑螂很快的，走吧。哎，行吧，那我哎，我去看看。哎，啊，等一下，听严秘书这么一说，我们房间好像有个大蜘蛛，就在墙角那趴着呢。李总，你这什什么意思？什么什么意思呀？家里就你一个大男人，说体力活你不干谁干？宵夜你白吃了。我那行吧，那那一个一个来，我先帮他去看，行吧？哎，这一天天的，哎，这也没有蟑螂啊，估计已经跑了。你睡觉吧。那不行，我没亲眼看到他死，我睡不着。那这一时半会儿我也找不着啊。那等会儿我先去帮李总看看。嗯，你不用去看了，我刚找了一圈，怎么没了？哦，那你们两个都找不着，那就凑合睡呗，先。那怎么行？我们都是女生，很怕这些的，好吧？哎，那这样，你跟李总两个人凑合一起住一晚，互相给对方壮个胆。我总不可能一晚上帮你们找虫子吧？我先去睡觉，困死我了。哎，严秘书，你干嘛？那蟑螂找不着，那我只能在沙发上将就一晚。不是，这沙发这么小，你怎么睡啊？哎呀，我这么苗条，可以的。哎，严秘书，你这个解决方案好哎。沙发这边是不是还有位置？啊？我我也拿我杯子来。哈哈哈哈哈。不是，哎，李总，李总、哎，我在员工宿舍看电影。广东都入秋了，你们俩还穿这么少？看我这都穿衬衣了，你们不怕冷啊？没感觉冷啊，广东不是每年都入秋十万了吗？那也没那么冷啊。哎，你一个大男人有点虚啊。你才虚呢，像你们这么穿，早晚老寒腿。好了好了，走吧，去看电影去。嗯，李总你去吧。嗯，所以不说好了，咱们三个一起去看吧。哎，我想一下，现在不是入秋了吗？我觉得假期在家待着看电影更有氛围。嗯，要不你自己去吧，我跟他在家看。<笑>我一个人看什么电影啊？肯定人多才热闹嘛。嗯，我也在家看。啊，对，我觉得在家人多热闹。<笑>李总，咱们仨看什么片合适啊？咱们三个看爱情片吧。你这个直男得跟人家那男主角得学好好学学。哦，行。我觉得看电影嘴巴不能闲着。啊？累的哦。呃，严秘书，你怎么了？哦，我我想吃板栗来着。哦，哎呀，跟我说不就好了吗？哎，给你。<笑>哎呀，怎怎么了，李总？刚才不觉得冷吗？现在觉得挺凉的感觉。哦。哦，哎，那个窗户没关，我忘窗关窗户。啊，不用了，不用了，嗯啊、就这样吧。哦、啊，行。呃，呃，那我还有点事要处理，我回房间了，行。啊啊，不是，哎。呃，我想起来，我好像有 PPT 没做，我先回房间了。啊，不是，哎，不是，这不你们选的电影吗？<笑>严秘书，我觉得我们的关系应该进一步了。嗯，你认真的吗？啊、呃，当然了，我思考了很久才想跟你说的。我的
等你这句话等了很久了。啊，原来你也这么觉得，那我可就说了。哎，其实等等一下，不是你这个直男这种事怎么一点仪式感都没有啊？你等我先去准备一下。啊 ？Later。哎，你先拿着。哎，你你给我这些干嘛？你知道吗？就我等这一天等了很久了。虽然我知道你现在没什么钱，但我都准备好了，你只需要亲手给我就好。钱不是你这整的，我都有点不好意思了。我就等你那句话了。呃，那那行，那那我可就说了，嗯，其实我又怎么了？我想叫我朋友们来。不是你叫他们来干嘛？待会当着那么多人面，你要是拒绝我，我多尴尬呀！哎，你有病啊！我叫他们来，怎么可能拒绝你、啊？我只是想让他们见证一下这个时刻。呃，哎，现在那行，你说了。呃，呃，那我说了，呃，严秘书，嗯，我们也相处这么久了，当过你老板，也当过你助理。虽然我现在是个小职员，但是我还想再努把力，嗯，想再进一步。那个我，我我不想当职员了。我看那个组长那个位置还空着，就我我我想当个组长，你能不能提拔我？啊、你不是说想关系再进一步吗？对呀、啊，我当组长了，我跟你在从公司的关系不就更进一步了吗？哎哎，这么多人看着呢啊！你你刚才说不拒绝我了？哎哎，严秘书早啊！爸爸啊，严秘书，我我觉得我们俩可能有些步骤不能省略，我还是想要个自己的孩子。你说什么呢？这是公司新来的实习生，你带一下吧。那你叫我爸爸干嘛？你认为是中式回复吗？你你你先你先出去吧你。不是我怎么可能带实习生？我是老板呢。你要是不带，我就给别人带了。别人，男的女的？这你就管不着了。那那我看你面子上，我帮你带了、啊。我看你浑身上下就嘴硬了。谁说的？我嘴可软了。你要不亲一下试试？<笑>我跟你说啊，到了一家新公司，一定要去测网速。这个网速不好的公司，趁早溜，太影响摸鱼体验了。你看咱们公司网速还不错哈。是为什么你是老板，却要亲自带员工吗？呃呃，因为我跟其他老板不一样，我也是从基层过来的，所以我这个比较亲民嘛。那我也养一下你一样成功。师傅你好厉害啊！啊，师傅、嗯，你教我那么多就是我师傅啦。刚才刚才不还是爸爸呢吗？不<笑>，咋了你？新鞋第一次买，有点打脚。呃呃呃，那我给你买个别的，你多大码？不用了，磨磨就好了。哦，啊、哦，哎呦，哎呀，这，呃，我没事吧，师傅？啊，哦，没事，没事。干嘛？哎、严秘书，你多大码的脚？三九，你干嘛？我是想买双鞋。真客气。什么鬼？三九，差不多。好了，你试试这双鞋磨不磨脚？谢谢师傅，你怎么知道我多想买的？<笑>呃，告诉你个冷知识，脸跟脚一样长。你看那个严秘书那边三十九码的脸。<笑>行了，那个我我你先忙，我我过去看一下。严秘书，你这三十九码的脸怎么这副表情啊？你问我多大的脚，你给别人买鞋？你这是吃醋了吗？出去，别耽误我工作。嗯，那我这双鞋你也不要了？谁稀罕、啊？嗨。白买了，情侣款。哎，你等一下，给我吧。刚好我这双鞋有点磨脚。<笑>